ജോർജ് ഓർവൽ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ പ്രശസ്തനായ എറിക് ആർദർ ബ്ലെയർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ ലേഖകനും നോവലിസ്റ്റും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ മുഖമുദ്ര ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ലേഖകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഓർവലിന്റെ രചനകളിൽ സമൂഹസ്ഥിതിയുടെ കാച്ചുക്കുറുക്കിയ അനേകം ചിത്രീകരണങ്ങളുണ്ട് ഏകാധിപത്യത്തെ വിമർശിച്ചെഴുതിയ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആനിമൽ ഫാം എന്നീ നോവലുകളുടെ പേരിലാണ് ഓർവൽ കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാണ് റിച്ചാർഡ് വാൽമെസി ബ്ലെയർ ഇട മേബൽ ബ്ലെയർ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് എറിക് ആർദർ ബ്ലെയർ ജനിച്ചത് അന്ന് മോത്തിഹാരി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ കറുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അച്ഛൻ റിച്ചാർഡ് വാൽമെസി ബ്ലെയർ അമ്മ ബർമയിൽ ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരന്റെ മകളും അഞ്ചു വയസ്സിന് മൂത്തതും ഇളയതുമായ രണ്ട് സഹോദരിമാരും എറിക്കിനുണ്ടായിരുന്നു ഉപരി മധ്യവർഗത്തിന്റെ കീഴ്ത്തട്ടിലായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബം എന്നാണ് ഓർവൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഓർവലിന്റെ അമ്മ തെംസ് നദിയുടെ വടക്കേക്കരയിൽ തെക്കൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഷെയറിലുള്ള ഹെല്ലിയോൺ തെംസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസമാക്കി ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് എറിക്കിന്റെ ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ പിതാവിന്റെ പങ്ക് കാര്യമായി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാത്രമാണ് എറിക് പിതാവിനെ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ അമ്മയുടെ ഡയറി സജീവമായ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതവും കലാപരമായ താല്പര്യങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് അവർ ഷിപ്ലേക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു അവിടെ ഓർവൽ ബുഡീകോം കുടുംബവുമായി പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ ജസീന്ത എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായി ജസീന്തയുടെ എറുക്കും ഞങ്ങളും ഓർവലിന്റെ ബാലത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര രചനയാണ് പിന്നീട് ലണ്ടനിൽ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്ത് വഴി വാടകയ്ക്കടുത്ത മുറിയിൽ താമസിച്ച് ഓർവൽ തന്റെ എഴുത്തു തുടങ്ങി രചനയുടെ ലോകത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു ബർമയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയുടനെയുള്ള ശീതകാലത്ത് തണുപ്പകറ്റാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയിൽ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ലാതെ എഴുത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി അദ്ദേഹം കഴിയുന്നത് കണ്ടവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് കടന്നിട്ട് വലിയ എഴുത്തുകാരനാവുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്ന കിറുക്കു പിടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹത്തെ തോന്നിയിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിഭയും ധൈര്യവും രോഗത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർവൽ ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഗദ്യരചനയുടെ ഒന്നാം കിട നായകന്മാരിൽ ഒരാളായി അംഗീകാരം നേടി അതേസമയം ഓർവൽ താൻ ഉൾപ്പെട്ട മധ്യവർഗത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങളെയും മാന്യതകളെയും വകവയ്ക്കാതെ ഭവനരഹിതരായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരുടെ രീതികൾ അനുകരിച്ച് അത്തരക്കാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരിൽ ഒരാളായി ചുറ്റിത്തിരിയാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ നേടിയ അനുഭവങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണമാണ് ആദ്യം വെളിച്ചം കണ്ട ലേഖനമായ ദി സ്പൈക്ക് എന്നത് ട്രസ്റ്റഡ് ട്രഡീഷണൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചെമ്മനൂ